ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியாளின் பயணம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின் ஓகேங்களா ட்ரெயின் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் ரிலேட்டடான சின்ன சின்ன கான்செப்ட் இருக்குது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் டாபிக்ஸ் வந்து போகலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ட்ரெயின் வந்து எல் ஒன் எல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா எல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் வந்து என் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போயிட்ருக்கு ஓகேங்களா அப்படி போயிட்ருக்கும் போது ஒரு போல் ஆர் மேன் ஆர் ட்ரீ இது போல் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளை கடந்து போகுது ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எல் லென்த் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் என் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய இல்லை வந்து போல் ஆர் ட்ரீ இது போல் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை கடந்து போகும்போது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு எல் டவுடட் பை என் ஆர்ஸ் ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க டி ஈக்குவல் டு எல் டவுடட் பை என் ஹார்ஸ் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு ஸ்பீடுக்கு ஆல்ரேஸ் வந்து ஃபார்முலர் சரியும் டிஸ்டன்ஸ் டவுடட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ட்ரெயினோட லென்த் ஓகேங்களா எல்லுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருக்குறோம் செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் ட்ரெயின் ட்ரெயினோட லென்த் வந்து எல் ஒன் அதே போல் இந்த சைடில் வந்து பிரிட்ஜோட லென்த் வந்து எல் டூ ஓகேங்களா ஆனால் ட்ரெயின் வந்து என் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் பிரிட்ஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா கான்ஸ்டன்ட் அதாவது பிரிட்ஜோட ஸ்பீடு வந்து எதுவுமே கிடையாது ஸோ என் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போது இந்த பிரிட்ஜை கடக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா இப்போ ட்ரெயின் வந்து எல் ஒன் லென்த் உள்ள ட்ரெயின் எல் டூ லென்த் உள்ள பிரிட்ஜை இல்லை டனலை இது போல் ஒரு விஷயத்த கடக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் என்னென்னு பாருங்கள் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஓகே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ டவுடட் பை என் ஒன் ஓகேங்களா எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஹார்ஸில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா என் ஒன் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கிடைக்குது ஸோ ஹவர்ஸில் வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டுமே வந்து கூட்டணும் அதாவது ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸும் பிரிட்ஜோட டிஸ்டன்ஸும் ரெண்டுமே நம்ம கூட்டியிருக்கணும் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் எல் ஒன் எல் ஒன் லென்த் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் ஓகேங்களா எல் ஒன் லென்த் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் என் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்ருக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் எப்படின்னு பாருங்கள் எல் டூ லென்த் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் என் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்ருக்கு ஓகேங்களா இது எல் ஒன் லென்த் இது எல் டூ லென்த் இது என் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட் இது என் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும் போது இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் ஓகேங்களா கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா கொஷினில் அதோடய டைமுக்கான ஃபார்முலாஸ் பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எல் ஒன் டவுடட் பை சாரி எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ டவுடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் ஹார்ஸ் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரெண்டுமே வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸ்பீடு ஏன் அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு ஒன்றுத்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போகுது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸில் போகும்போது ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடை நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக்ஸிலே பார்த்துருப்போம் இன் கேஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இதில் நீங்கள் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கை கிளியராக பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதே போல் போட் ஸ்டம் போட் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இல்லை நம்ம ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா அதனால் இதுவும் அதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அதனால் இது வேறு அது வேறு ஓகேங்களா அந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு போட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு அலை வரும் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே போல் தான் வரும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் ஆனால்
ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் வந்து எல் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் என் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் ஓகேங்களா போயிட்ருக்கு அதே போல் எல் டூ லென்த் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் என் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்ருக்கு ரெண்டுமே ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா சேம் டைரக்ஷன் போகும்போது இப்போது ஒன்றுத்து ஒன்று 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 சரிங்களா ஒன்று ஒன்றும் பீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு டைம் ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ டோடட் பை என் ஒன் மைனஸ் என் டூ ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஹார்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்பீடு ரெண்டுத்தோட ஸ்பீடையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா சேம் டைரக்ஷன் போகும்போது ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆகும்போது ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலு கான்செப்டுமே வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான கான்செப்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து கான்செப்ட் பாருங்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் அதாவது ஏ பாயிண்டில் ஒரு ட்ரெயின் அதே போல் பி பாயிண்டில் ஒரு ட்ரெயின் ஓகேங்களா ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து சேம் டைமில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்னிங் செவன் ஏஎம்மில் ஓகேங்களா செவன் ஏஎம்மில் ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து சேம் டைமிங்கில் எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்டினேஷன் ரெண்டு டெஸ்டினேஷன் இப்போ சென்னை டு மும்பை வச்சுப்போம் சரிங்களா இப்போ சென்னையிலிருந்தும் அதே போல் மும்பையில் இருந்தும் ரெண்டு இடத்துல இருந்துமே ஏழு மணிக்கு வந்து ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு சென்னையிலேருந்து கிளம்பி இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து எல் ஒன் லென்த் இதோட ஸ்பீடு வந்து என் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகேங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரக்கூடிய மும்பையிலேருந்து கிளம்பி இருக்கக்கூடிய ட்ரெயினோட லென்த் வந்து எல் டூ அதோட ஸ்பீடு வந்து என் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகேங்களா இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கிராஸ் பண்ணி போகும் கட்டங்களாக கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து ஒரு கட்டத்தில் அதோட கிராஸ் பண்ணி போகும் சரிங்களா அப்படி கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஓகேங்களா அது கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அதோட டைம் ஓகேங்களா அதோடய டைம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அப்படின்னா ஏ ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா அதே போல் இதோ கிராஸ் பண்ண இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து பி ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஏலிருந்து புறப்பட்டக்கூடிய அந்த ட்ரெயினோட டைம் வந்து ஏ ஹவர்ஸ் பியிலிருந்து கிளம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயினோட இது வந்து பி ஹவர்ஸ் ஓகே ஒன்று தோணும் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த டெஸ்டினேஷனே ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ட்ரெயினை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏ டு பி கண்டிப்பாக போயாகணும் கரெக்டாக ஏலிருந்து கிளம்பி ஆயிடுச்சு இந்த வரக்கூடிய ட்ரெயினை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது வந்து பிஏ ரீச் பண்ணுது பிஏ ரீச் பண்ணும்போது அந்த ஏ ஹவர்ஸ் வந்து இது டைமை எடுத்துக்குது அதே போல் இந்த ட்ரெயின் வந்து பி ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது இதுக்கான ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலாஸ் பாருங்கள் ஸ்பீட் என் ஒன் டோடட் பை என் டூ ஈக்குவல் டு பி டோடட் பை ஏ ரூட் ஓகேங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஈக்குவேஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலஸை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீது எதுவுமே நம்ம ஃபார்முலாஸை பேஸ் பண்ணி சாம்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டோம் சரிங்களா இதில் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்டை மட்டும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்ஸ்த்து கான்செப்ட் போவோம் ஓகேங்களா இப்போ சிக்ஸ்த்து கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயின் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயின் வந்து எல் ஒன் சாரி எல் டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா எல் டிஸ்டன்ஸில் என் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு அதே போல் இங்கே ஒரு மேன் ஓகேங்களா மேன் வந்து அப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் என் டூ ஸ்பீடில் ஓடிட்டுருக்கிறது ஓகேங்களா என் டூ அதாவது என் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் இவர் ட்ரெயினை நோக்கி ஓடிட்டுருக்கிறார் இப்படி ஓடிட்டுருக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைம் ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஓகேங்களா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடை வந்து நம்ம ரெண்டையும் கூட்டி இருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆனால் வந்து இதில் ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன
ட்ரெயின் அண்ட் பிரிட்ஜஸ் வந்தது அப்படின்னா எல் ஒன் எல் டூ சரிங்களா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் எல் ஒன் எல் டூ ஆனால் இந்த கொஷின்ஸில் லென்த்து டூ கிடையாது கரெக்டாக இந்த டூ வந்து இல்லாத காரணத்தினால இது கேன்சல் அதே போல் இந்த இது கேன்சல் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் வந்து அப்படியே வரும் அதே போல் தான் இதுவும் சேம் டைரெக்ஷன்லேயே ரெண்டு பேரும் ஓடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த எல் டூ வராது ஸோ எல் டூ மட்டும் கேன்சல் ஓகேங்களா இந்த ஃபா இப்போது இந்த ஃபார்ம்லஸ் பாருங்கள் இதே வந்து சேம் டைரெக்ஷன் ட்ரெயினு போகக்கூடிய டைரெக்ஷன்லேயே வந்து மேனும் ஓடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க டைம் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கூடிய டைம் வந்து எல் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் என் டூ ஆர்ஸ் ஓகேங்களா இதே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இருந்தாலும் ஒரு சின்னதாக சிக்ஸ்த்து கண்டிஷன்ஸாக வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து கான்செப்ட் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எல் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் உள்ள ஒரு ட்ரெயின் என் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் அட் பி பாயிண்டில் ஓகேங்களா அட் பி பாயிண்ட்லேருந்து கியூ பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்ருக்கு அதே போல் அட் சேம் டைம் கியூலிருந்து ஒரு ட்ரெயின் எல் டூ டிஸ்டன்ஸ் அதே போல் என் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் கியூலிருந்து பிஎன் நோக்கி ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு ரெண்டோட டைம் பீரியடும் நம்மளுக்கு சேம் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டோட டைமும் சேம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் சென்னை அண்ட் மும்பை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்னையிலையும் மும்பையிலையும் அட் ஏழு மணிக்கு ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லென்த் ஓகேங்களா பட் பிக்யூ அதோடய டிஸ்டன்ஸை டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிவன் ஓகேங்களா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிக்யூ கியூக்கு இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸை கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா இப்போது கொடுத்துட்டு ரெண்டும் சேம் டைமில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீட் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து எந்த டைமில் மீட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா எந்த டைமில் ரெண்டு ட்ரெயினும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன ட்ரெயினும் கியூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன ட்ரெயினும் எப்போ மீட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரெயினை வந்து டி ஒன் டைம் பீரியடில் சந்திக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா அதே போல் இந்த ட்ரெயின் வந்து டி டூ டைம் பீரியடில் சந்திக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாங்களா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஸ்பீட் ஓகேங்களா இதோட ஸ்பீட் இன்டு டைம் டைமில் நம்ம இந்த இடத்துல என்னென்ன எடுத்துருக்குறோம் டி ஒன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இதை டி ஒன்னு எடுத்துக்க வேணால் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எக்ஸ் ஆர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அட் ப்ளஸ் என் டூ இன்டு எக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா டைம் இந்த இடத்துல என் ஒன்றுன்றது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது கிலோமீட்டர் டவுடட் பை ஹார் இந்த எக்ஸ்ன்றது ஹார்ஸ் ஸோ அவர் அவர் கேன்சல் ஸோ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு கிலோமீட்டரில் தான் கிடைக்க போகுது அதே போல் இதுவும் கிலோமீட்டர் ஸோ கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல கிடைக்கிது ஓகேங்களா இந்த ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைன் தான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா நீங்கள் இது ஆக்சுவலி என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபார்முலஸு மெமரி பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஓகேங்களா ஒரே ஒரு சின்ன கான்செப்ட் டோட்டல் லென்த் ஓகேங்களா டோட்டல் லென்த்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சரிங்களா சாரி டோட்டல் லென்த்தில் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை டோட்டல் லென்த் ஆர் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஈக்வட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ட்ரெயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு என் ஒன் ஸ்பீடில் கிளம்பிடுச்சு அட் எக்ஸ் ஆர்ஸில் அதே போல் இதுவும் எக்ஸ் ஆர்ஸில் ஓகேங்களா அதாவது இந்த எக்ஸ் ஆர்ஸுன்றது அதுக்கப்புறம் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் ஓகே நம்மளுக்கு கரெக்டாக எந்த டைமில் போயிட்டு மீட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டையும் பேருக்கும் போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதே போல் ரெண்டையும் பேருக்கும் போது ரெண்டையும் பேருக்கு ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையான ஆன்சர் வந்து ந
இந்த செவன்த்து கான்செப்டை க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது தொடர்ந்து எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் வருவோம் ஏன் கூட ஒன் டைம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டெஸ்டினேஷனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் டி கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணலாம் சரிங்களா அதாவது எப்படி ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரெயின் ஒன் அதாவது பீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ட்ரெயினோட ஸ்பீட் இன்டு அது மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஆர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இந்த எக்ஸ் ஆர்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது எந்த டைமிங்கில் அதை மீட் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரெண்டையும் பெருக்கும் போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் கரெக்டுங்களா அப்போ அது தனியாக ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் அதே போல் க்யூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடு இன்டு அதோட எக்ஸ் ஆர்ஸ் ரெண்டையும் நம்மளுக்கு தனியாக பெருக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்துலேருந்து நீங்கள் காமனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இன்னும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஓகேங்களா இதிலிருந்து எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இந்த எக்ஸ்ன்றது என்னென்னா நமக்கு டைம் ஸோ ஆர்ஸ் இந்த டைமில் தான் வந்து நம்மளுக்கு மீட் பண்ண போகுது இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸை ரிமெம்பர் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இந்த டி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேபம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேங்களா இதிலிருந்து இன்கேஸ் கொஷின்ஸில் டைமிங் எந்த டைமிங்கில் மீட் பண்ண மீட் பண்ணிச்சு ரெண்டு ட்ரெயினும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாரசுன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் எந்த டிஸ்டன்ஸில் இந்த ட்ரெயின் ரெண்டையும் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாகவே நீங்கள் எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா இதில் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதாவது எந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா எந்த டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு ட்ரெயினை மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என் ஒன் டூ டி டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதாவது இந்த கான்செப்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எப்பயுமே நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஸ்பீடு வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம்னு எழுதுவோம் கட்டுக்கால நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை ஸோ ஸ்பீடு இன்டு டைம் டைம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் முன்னாடி ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு டைம் இதுலேருந்து டைம் தெரியும் ஸோ ஸ்பீடு டைரெக்டாக நம்ம மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது ஓகேங்களா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப 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 முக்கியமான கான்செப்ட் ஓகேங்களா இதிலே வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பாருங்கள் இது என்னென்னு பாருங்கள் க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன கரெக்ஷன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த செவன் ஏஎம்க்கு பதிலாக ஓகேங்களா செவன் ஏஎம் பதிலாக இந்த இடத்துல எயிட் ஏஎம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வந்து அந்த கியூ இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகேங்களா ஒரு மணி நேரம் கழித்து இந்த கியூவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் என்ன அப்படின்னா என் டூ எக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிடையாது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹவர்ஸ் ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் இது வந்து லேட்டாக கிளம்புது கம்பேர் டு பி டெஸ்டினேஷன்லேருந்து கிளம்பக்கூடிய டைமை கம்பேர் பண்ணும் போது கரெக்டுங்களா அப்போது என் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் ரிமைனிங் அப்படியே சேமாக வரப்போகுது ஸோ இந்த ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் இந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் ஓகேங்களா அந்த சேஞ்சஸ் ஆகும்போது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி வரும்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயின் வந்து செவன் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே போல் இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து எயிட் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் மீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கொஷின்ஸில் கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி ஈக்குவல் டு என் ஒன் எக்ஸ் ஓகேங்களா ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல ஒன் ஹவர் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஒன் இன்றைய எதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் வந்து இந்த கியூ டெஸ்டினேஷனில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து லேட்டாக கிளம்பு ஸோ கியூ மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம எக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஹார்ஸில் ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் கரெக்டுங்களா இந்த எக்ஸ் ஹவர்ஸை என் என் ஒன் ஸ்பீடாகவில் நம்ம மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது என் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஹவர்ஸில் ப
நம்ம ஃபஸ்ட்டு செவன்த்து பார்த்தது அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் டைம் செவன் ஏம் செவன் ஏம் பார்க்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வரும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் நம்மளுக்கு செவன் ஏஎம் எயிட் ஏஎம் அதாவது ஒன் ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் எது வேணா இருக்கலாம் சரிங்களா ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருந்தால் இந்த இடத்துல ஆஃப் போட போகிறீங்க அதாவது இந்த ஒன்றுன்றது ஹவர்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபார்முலாஸ் மெமரி பண்ணணுன்ற அவசியமே உங்களுக்கு கிடையாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்து கான்செப்ட்டு பாருங்கள் இப்போது எல் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் உள்ள ட்ரெயின் ஏன் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்ருக்கு பி டெஸ்டினேஷனில் இருந்து அதே போல் கியூ டெஸ்டினேஷன்ஸில் இருந்து ஆப்போசிட்டில் என் டூ ஸ்பீடில் ஒரு ட்ரெயின் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா பிக்கும் கியூக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக்கும் கியூக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரெக்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்கும் போது அவங்க இன்னொரு டேட்டா வந்து கொஷின்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன டேட்டா அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெயின் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ட்ரெயின் ஒன்றாக இருக்கலாம் இல்லை ட்ரெயின் டூவாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெயின் வந்து டி டிஸ்டன்ஸ் மோர் தென் த அதர் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டி டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் அட் சேம் டைமில் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டைம் பீரியடில் இப்போ ஏழு மணிக்கு வந்து ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் ஒரு ட்ரெயின் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் அதிகமாக கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம ஈக்வெட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சரை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்னது இந்த இடத்துல இந்த கொஷின் இந்த நைன்த்து கான்செப்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் வந்து நம்மளுக்கு சேம் கரெக்டா டைம் வந்து நம்மளுக்கு சேம் டைம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூன்னு எடுத்துப்போம் ரெண்டு ட்ரெயின் டைம்கான ஃபார்முலாஸ் தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் என் ஒன் அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் என் டூ ஓகேங்களா இந்த இடத்துல டி ஒன் டி டூ டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்துருப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ட்ரெயின் டூ இப்போ கொஷின்ஸில் இது தான் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட் த சேம் டைம் ட்ரெயின் டூ வந்து கவர் டி டிஸ்டன்ஸ் மோர் தென் அதர் ஓகேங்களா அப்போ ட்ரெயின் டி டூ சாரி ட்ரெயின் டூ வந்து டி டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக கவர் பண்ணியிருக்கு அப்போது ட்ரெயின் ஒன் வந்து கவர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் அதே போல் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இதோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ட்ரெயின் டூவோடது இப்போ டேரெக்டாகவே ஈக்வட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை என் டூ ஓகேங்களா இப்போ இது சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது எக்ஸ் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் சாரி எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் டூ ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை என் டூ ஓகேங்களா இதிலிருந்து நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை ஸோ டி ஈக்குவல் டு என் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கு நினைக்கிறேன் இது மேலே இருக்கக்கூடியதுலேருந்து நம்மளுக்கு காமனாக எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸை நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் எக்ஸை மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை என் ஒன் என் டூ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து என் டூ என் டூ கேன்சல் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டிவைடட் பை என் இதை வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டெஸ்டினேஷனுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் சாரி இதிலிருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் தான் தேவை சாரி இது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் தான் தேவை கரெக்டுங்களா இதிலேருந்து எக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இப்போது ஃபைனலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு இதிலேருந்து எக்ஸை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி என் ஒன்
டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பியிலிருந்து கியூ வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டி தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ இது எக்ஸாம்பிள் டி டி வரும்போது கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம கேபிட்டல் டின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸு ஸோ கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி கரெக்டாங்களா இப்போது எக்ஸுக்கான ஃபார்முலாஸ் தெரியும் டி என் ஒன் டோட் பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு டி என் ஒன் டோட் பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் டி ஓகேங்களா இதிலிருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டி என் ஒன் டோட் பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் டி இதிலிருந்து நமக்கு டி வந்து காமனாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதிலிருந்து டி நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துருவோம் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வந்து டூ என் ஒன் டோட் பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டி ஓகேங்களா இதிலிருந்து நம்மளுக்கு க்ராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் க்ராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது டி காமனாக இங்கே இருக்க போது டூ என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் டவுட் பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இப்போ இதிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ என் ஒன் ஸோ நமக்கு டி என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ டவுட் பை என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸுக்கான ஃபார்முலாஸ் சரிங்களா ஃபைனல் ஃபார்முலாஸ் இல்லை இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபைனல் ஃபார்முலாஸை நீங்கள் டைரெக்டாக மெமரி பண்ணி முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் அதாவது எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா அந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் இதிலிருந்து நம்ம எக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் அவ்வளோதான் எக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதாவது கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டி டி நம்மளுக்கு கொஷின் ஆல்ரெடியே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த எக்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு டேரெக்டாக போட்டோன்னா சிம்பிள் ரெண்டே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம டெரைவ் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் சால்வ் பண்ணோம் இந்த ஃபார்முலாஸ் அதாவது நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாகவே இந்த ஃபார்முலாஸை அவங்க மெமரி பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை டேரெக்டாகவே போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெரைவ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து லென்த்தியாக போச்சு சரிங்களா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கான்செப்டை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டஃப் லெவல் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த நைன் கான்செப்ட் தான் அங்கே ட்ரெயின் இந்த நைன் கான்செப்டை இந்த நீங்கள் தெளிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின்லேருந்து எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி மோரோர்லஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமே வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா